ہمارا تعلق آزاد کشمیر سے ہے آزاد کشمیر پاکستان کی ایک اسٹیٹ ہے یہاں پر جو ہے کہ جو جغرافیائی علاقے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر زیادہ تر علاقہ جو پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ جو عام درخت کے ذرائع ہیں وہ بالکل ہی محدود ہیں اور اس کے بعد یہ کہ یہاں کی زندگی جو ہے ویسے بھی چونکہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں خاصی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو لیکن یہاں جتنی بھی آبادی ہے یہاں کی آبادی فگر کے لحاظ سے جو ہے وہ اٹھتالیس لاکھ آبادی آزاد کشمیر کی ہے یہاں پر مختلف طرح کے لوگ جو ہے وہ آباد ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو انتہائی سادہ اور دوسرے لحاظ سے یہ کہ انتہائی مشکل ترین طریقے سے یہاں پہ گزارنا ہوتا ہے خاص طور پر جن لوگوں کے لیے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ایسے لوگ جو ان پہاڑوں میں رہتے ہیں اور بہت ہی گمنامی اور نہایتی بے بسی اور یوں کہہ لیجئے کہ سب سے اگر انہیں کہا جائے کہ خراب حالت میں زندگی گزارنے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں معذور ہوتے ہیں یہاں معذور بھی بہت زیادہ ہے اس لیے کہ یہاں کچھ ایسے ایک تو یہاں کے حالات واقعات کے تحت یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کسی حادثے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں گرتے ہیں کسی درخت سے یا کسی جگہ چلتے ہوئے کسی پہاڑی سے اس کے بعد یہ کہ یہاں پہ بیماریاں جو ہیں وہ جب کوئی بھی ایسی کوئی سیریس بیماری ہوتی ہے تو یہاں پہ علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں اگر ہاسپٹل ہیں بھی تو وہ بہت دور دراز علاقوں میں ہیں اس کے لیے بہت کوشش سے انہیں دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ معذور ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ یہاں پر ہمارے یہاں کزن میرج جو ہے وہ ایک روایت ہے وہ ڈسیبلٹی کی ایک یہ وجہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہماری روڈ جو ہے یہ اونچی نیچی پہاڑیوں کے اوپر سے جا رہی ہے نیچے سے اور ہمارے اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ کیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ معذور ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمارا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پر اکثر جو ہے وہ چونکہ انڈیا کی اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہی رہتا ہے یہ چونکہ مقبوضہ علاقہ ہے تو یہاں پر بھی وہ جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یا فائرنگ کی وجہ سے یہاں پہ لوگ جو اکثر معذوری کا شکار ہوتے ہیں اب ان لوگوں یہ جب معذور ہو جاتے ہیں تو جب جس جگہ پہ کوئی سٹ اپ نہ ہو جن لوگوں کے بارے میں کوئی کسی کو معلوم ہی نہ ہو تو وہ انہیں نہ تو وقت کے مطابق کوئی جو ہے وہ علاج کی سہولت مل سکتی ہے اور نہ ہی وہ اس جب وہ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں اس حالت میں تو نہ ہی یہاں پر کوئی اس طرح کی سہولتیں ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کچھ بہتر زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں حکومتی بیس پہ تو ایسا کوئی سیٹ اپ سرے سے موجود ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں معذور لوگوں کے لیے وہاں ادارے بنائے گئے وہاں پہ ٹریننگ سینٹر بھی ہیں وہاں ایجوکیشن کے لیے بھی وہاں پہ ادارے موجود ہیں علاج معالجے کے بھی پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں جو سہولتیں موجود ہیں لیکن یہ جو اسٹیٹ ہے آزاد کشمیر کی یہاں پر تو نہ تو کوئی ہاسپٹل ہے نہ ہی کوئی تعلیمی ادارے ہیں نہ ہی یہاں پہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے معذور لوگوں کے لیے کوئی فنڈنگ کی جاتی ہے کوئی بھی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے یہاں تک کہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ معذوری کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے ہم ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ ایک معذور کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے مختلف فیلڈ میں اسے کام آتا ہے وہ بنانے تک کا سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے ایجے کے گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ یہاں کے جو معذور لوگ ہیں ان کا جو سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ سامنے لانا ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا پھر یہ کہ ان کے لیے ان کے یہ جو مشکلات ہیں ان کو یہاں پہ محسوس کرنا جب ہم لوگ اس علاقے میں جو رہنے والے ہم لوگ ہیں تو ہمیں معلوم ہے جو ایز اے ڈسیبل میں نے اپنی زندگی بیس سالہ زندگی گزاری ہے ان پہاڑوں میں تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم لوگ کن کن مشکلات کا شکار ہیں اب یہ بچے جو جو جا کے ٹریننگ حاصل کر کے آتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی امید ہوتے ہیں کیونکہ یہ واپس آ کے اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں نہیں معلوم یا جو کچھ نہیں کرنا چاہتے یا جنہوں نے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں تو ان کے لیے یہ جو بچے ٹریننگ کر کے آتے ہیں یا پڑھ کے آتے ہیں یہ بڑے ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے اور پھر یہ کہ ہم نے یہاں پہ دو سینٹر قائم کیے ایک اپنے ہی یعنی ایک ڈسٹرکٹ باغ میں اس کے دو حصوں میں ہم نے دو سینٹر بنائے جہاں فیزیو 
تھراپی کا اور باقی جو ان کی جو ضروریات زندگی تھی اور آرٹیفیشل لیمس تھے یہ بنانے کے لیے لیکن وہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ ہم لوگ اس لیے نہیں کہہ سکے کہ ہمیں فنڈنگ کا پرابلم تھا کسی نے بھی پراپر طریقے سے ہمیں فنڈنگ نہیں کی شروع میں جاپان امبیسی نے کی تھی لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں کی اور اس وجہ سے یہ سینٹر جو ہے اتنے زیادہ فعال نہیں ہے یہ جو ہمارا کام تھا زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنا اور دوسری این جی او سے رابطہ کر کے ان تک ان لوگوں کو پہنچانا ان لوگوں کو یہاں پہ لانا اور پھر یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو دوسرے علاقوں میں بھیجنا یہ ہمارا بیسکلی ہم لوگ اس ٹاپک پہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اس کام کے یوں کہ سمجھ لیجئے کہ آزاز کے طور پر ہم لوگوں کو حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان نے بہت سے آوارڈ جو ہے وہ چراغ منزل کو دیئے ان میں سب سے بڑا آوارڈ جو ہے وہ 2010 میں مجھے وہاں کے وزیر اعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے دیا تھا وہ تھا محترمہ فاطمہ جنا گولڈ میڈل محترمہ فاطمہ جنا گولڈ میڈل جو ہے وہ جب ہمیں ملا تو اس میں ہمیں بیت المال نے ہمیں پانچ سو ویل چیئر بھی اس کے ساتھ گفٹ کی تھی کہ آپ اپنے علاقے میں جو ہے وہ تقسیم کرے تو اس طرح آوارڈ تو ملتے رہے لیکن ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں اس لیے کہ یہ تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں اتنا بڑا تبدیلی ابھی بھی نہیں آسکی جتنی کے آنے چاہیے تھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ یہاں نہیں ہے جو ان کو جو ہے ان کی بحالی میں اہم کردار ادا کر سکے تو میری یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ سب سے یہ کہتی بھی ہوں اور میری اپنی فیوچر پلاننگ میں بھی یہ بات شامل ہے کہ ہر زلہ سطح پر زیادہ نہیں تو ہر زلہ میں کم از کم ایک ایسا سینٹر ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ انہیں تعلیم اور تربیت دی جائے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پر خود کفیل ہو سکے اور ایک تو اپنے ملک و قوم کے لیے اچھے شہری بنے اور پھر یہ کہ اپنی زندگی کو بھی جو بہتر طریقے سے گزار سکے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسے ادارے جو ہے بنانے میں حکومت اور جو بھی انٹرنیشنل سطح سے جس طرح یو این او کی ایجنسیز ہیں یا انٹرنیشنل جو انجیوز ہیں وہ اس میں ہمیں مدد کریں تو ہم یہاں پہ ادارے بنا کر ان لوگوں کے زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں تو میں اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں گی